আচ্ছা আগে একটু আমরা ফ্লায়ার দেখি যেটা আমরা লিফলেট বলি ফ্লায়ার হচ্ছে যেটা আমরা লিফলেট বলি আর এটা আপনার সাইজ হয় হচ্ছে এফোর সাইজ অথবা এফোর সাইজ এর অর্ধেক এরকম সাইজে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সময় এগুলো আমরা পাই ঠিক আছে তো এগুলোর মধ্যে যেটা হচ্ছে ডিজাইন ডিজাইন অলরেডি আমরা এই কদিন যা শিখলাম কাছে কাছে ডিজাইনই তো ডিজাইনের মধ্যে পার্থক্য তেমন নাই ডিজাইন পারবেন এখানে পার্থক্য হচ্ছে আপনার টেক্সট এবং কি পরিমাণে টেক্সট হবে বাকি এগুলাই যেমন ধরেন আমরা এটার দিকে যদি দেখি এখানে টেক্সট গুলো সাজায় লেখা হয়েছে তো এই যে টিয়া গুলা আমাদের কি বলে টাইটেল গুলা এক এক জায়গায় এক এক রকম আছে দেখেন কোথাও টাইটেলটাকে ছোট বড় ছোট করে লিখছে বড় করে মিলাই ছিলাই লিখছে আবার কোথাও দুইটা কালার দিছে আবার এখানে দেখেন টাইটেলের মধ্যে দুই কালার ইউজ করা হচ্ছে দেন এখানে টাইটেলটাকে দুই কালার ইউজ করা হচ্ছে আবার এখানে সিম্পল একটা কালারের টাইটেল পিছনে একটা শেপ তো এই যে টাইটেল গুলা কোথাও ছোট কোথাও বড় হইতে পারে কোথাও কালারফুল হইতে পারে টাইটেলের একটা অংশ কি করে একটা অংশ মোটা হইতে পারে তো আমরা মোটা দিয়ে কোনটা নেই যেটা হচ্ছে মূলত আমরা সবার চোখে দেখাতে চাই যে এটাই দিলে আমাদের প্রকাশ করবে অথবা হচ্ছে ধরেন কালার দিয়ে সেটাতে আমরা এখন এই যে ফ্লায়ার ডিজাইনটা আছে ডিজাইনের মধ্যে আইকন থেকে শুরু করে বাকি সবই আমরা বিজনেস কার্ডের যে নিয়মটা সেগুলোর মাঝখানে গ্যাপিং করা जैसे সেটার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আমরা এই সাইজটা করে থাকি তো এটার উপরে ভিত্তি করে টাইটেলটা ছোট হইতে পারে বড়ও হইতে পারে আমাদের কাজ টাইটেলটাকে মূলত হচ্ছে সাজানো সুন্দর করে দেখা যায় সুন্দর দেখা যায় এরকম ভাবে সাজাবো তো এরপরে হচ্ছে আমরা নানান রকম অফার দিই তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট বা হচ্ছে এত টাকা এই যে অফারগুলো অফারগুলোর জন্য আমরা ইউজ করতে পারি ভেক্টর বা আমরা নিজেরা একটা সাইকেল দিতে পারি অথবা লিখতে পারি আমরা অফার ভেক্টর এটা ভেক্টিস থেকে ডাউনলোড করবেন তাহলে হচ্ছে আপনি मोबाइल नम्बर लाइन लाइन लिखते क्षेत्र कर चौदह और बाकी गुलाब डिपेंड करते हैं अठारो चौद समय बारो तेर दिए थी प्रयोजन अनुजाई ठीक है तो चौदह
এখানে কি আছে হেডিং আছে সাব হেডিং আছে এরকম জিনিসগুলো আর কি ধরুন হেডিং হচ্ছে আওয়ার সার্ভিস একটু একটু বড় করে লিখলাম আওয়ার সার্ভিসের মধ্যে আমরা পাঁচ রকমের সার্ভিস দিই এই পাঁচ রকমের সার্ভিসের মধ্যে আবার দুটো তিনটা করে ভাগ আছে তাহলে পাঁচ রকমের সার্ভিস কি সাবমিট ওগুলো একটু ছোট হবে আর তার ভিতর আবার যেগুলো কন্টেন্টগুলো লিখছি সেই কন্টেন্টগুলো আমরা নরমাল কন্টেন্ট ওগুলো আমরা চোদ্দ দিয়ে লিখবো ঠিক আছে এরকম করে আমরা ধাপে ধাপে ছোট বড় করে লেখা লিখবো এবং দেখেন কালারও চেঞ্জ হচ্ছে নর্মাল লিখা এবং টাইটেলের মধ্যে পার্থক্য আছে কালারের এটা মাথায় রাখতে হবে এখন আপনি যেটাতেই যান এক একটা এক এক রকম ভাবে লেখা হচ্ছে ফ্লায়ার নাম ফ্লায়ার আমরা বাংলাদেশের লিফলেট বলি ফ্লায়ার বলি আমরা বাংলাদেশের লিফলেট বা হ্যান্ডবিল বলি এটা নর্মালি ফ্লায়ার বলা হয় তারপরে হচ্ছে যে আওয়ার সার্ভিসেস বড় ওয়াই টু দাস একটু ছোট আবার হচ্ছে অ্যাবাউট আস একটু ছোট তো এই আওয়ার সার্ভিসটা সে ফোকাস করতে চাই সেই জন্য একটু বড় দিছে ঠিক আছে তো এরকম ভাবে আমরা এই লিখাগুলো জাস্ট জানলেই হবে লিখাগুলো লিখতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আমার এখানে এখানে এমন হবে এবার আপনি যখন বাসায় ট্রাই করবেন এই যে লরাম ইসলাম লিখা আছে এগুলো বাদ দিয়ে যেটা এখানে একটু কমপ্লিট লিখা আছে যেমন এই যে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ব্র্যান্ডিং বা এটার মতো লিখা আছে এরকম গুলো লিখবেন তাহলে কি হবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি কোন হেডিংটা কতটুকু রাখতেছি ঠিক আছে তো সাইজ কয়টা এটার নর্মালি আমরা দুইটা ইউজ করি একটা এ ফোর সাইজ আর একটা হচ্ছে এ ফোরের অর্ধেক এ ফোর অর্ধেক বলতে এ ফোর এ ফোরের যে উইথ ঠিক আছে বা এ ফোরের যে সরি নর্মালি এ ফোরের যে হাইট এ ফোরের হাইটকে আমরা অর্ধেক করি অর্ধেক করলে যে সাইজটা বেরোবে ওটা হচ্ছে আমাদের ফ্লায়ারের সাইজ তবে সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে ঠিক এমন হবে ফাইল থেকে নিউতে যাব যাওয়ার পরে একটা এ ফোর সাইজ নিব ওকে এবার যে এ ফোর সাইজটা আছে এখানে কি উইথ ছোট হাইট বড় তাই না এটাকে আমরা অরিয়েন্টেশন কি লম্বা আছে এটা আমরা ঘুরাবো ঘুরানোর পরে উইথ হবে বড় বড় হাইট হবে ছোট উইথ বড় হাইট ছোট আচ্ছা এখন আমরা ভাগ করব কোনটারে হাইট না উইথ রে উইথ উইথ আমরা ভাগ করবো হাইট কিন্তু আগেরটাই থাকবে অথবা যদি আমরা এটা নেই পোর্ট্রেট নেই তাহলে কি হবে আমার হাইট উইথ ছোট হাইট বড় হাইট যেটা আছে হাইটটাকে আমি অর্ধেক করবো ঠিক আছে তো সাইজ কি হলো সাইজ হলো এক পাশে থাকবো দুশো দশ আর এক পাশের টা আমরা ডিভাইড টু দিব টু দিয়ে অন্য একটা ক্লিক করলে বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখান থেকে ওকে দিলে এবার আপনি পাবেন এ ফোরের অর্ধেক সাইজ দেখতে এ ফোরের মধ্যে মনে হচ্ছে কারণ হচ্ছে অর্ধেক সাইজ তাই এরকম দুইটা নিলে হবে এবার এখান থেকে একটা এ ফোর নেই এ ফোর পেজ নেই দুইশো দশ আর দুইশো সাতানব্বই এটা হচ্ছে একটা এ ফোর তো আমরা যদি এটাকে এই মিডিল থেকে অর্ধেক করি আমি এটা দুইভাবে অর্ধেক করব একটা ভাগ করি তো একটা হচ্ছে আমি এটার হাইট যেটা আছে এটাকে আমি অর্ধেক করতে চাই এটাকে আমি ঠিক আছে এটা ঘুরাই দেন এক রকম হয়ে যাবে এটা ঘুরাই দিলে আবার এক রকম হয়ে যাবে এবং সাইজটা সমান তো এরকম দুইটা যদি আমি পাশাপাশি রাখি একটা এফোর সাইজের পেজ যেটা হচ্ছে একটা এফোর সাইজের পেজ আবার দুইটাকে যখন ঘুরাই দিব তখন একটা হাফ অফ এখানে দুইটা হাফ এফোর আছে এই তো এখানে আমরা একটা ডিজাইন করি ধরেন এটা ফ্রন্ট পার্ট আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক পার্ট ঠিক আছে তো এভাবে হচ্ছে আমরা নিয়ে থাকি ওকে তো পারবো না আমরা ফ্লাইটটা করতে তো ক্যালেন্ডার লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম কেন আসবে না এই ধরনের টেক্সট লিখলাম এখানে টেক্সটের নাম আছে এখানে রেগুলার লিখা আছে 
कैलेंडर उल्डारे सी ट्राई तो बात कैलेंडर डान गाइड हो गाइडन ठीक है तो रिक्त मुभ ना तो गाइडिंग गाड़ी दें बसाइल दें एक्सट्रा एरिया बद दी 
সেক্ষেত্রে আমি রাইট ক্লিক করে ধরুন আনিব একটা এটার উইথ হবে কত এগারো ইঞ্চি হাইট যতটুকু দরকার হয় এটাকে আমরা উপরে উঠাবো তারপরে হচ্ছে এদিকে নামাবো দুটাকে ধরে আরেকবার করবো হচ্ছে ক্লিপিং মাস্ক বাইরের এরিয়া চলে যাবে যখন মন যায় ক্লিক করে এটাকে রিলিজ করা যাবে রিলিজ করে আগের অবস্থা আনা যাবে বা ডাবল ক্লিক করে দেন আবার এটাকে ছোট বড় করা যাবে ওকে দেন হচ্ছে আমরা এখানে ধরুন আমাদের এটাতে একটা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করব ধরুন আমরা এটা হচ্ছে ক্যালেন্ডারের ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করবে এখন তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি লক করে দিই এখন আমাদের ফার্স্টে কিছু কালার কম্বিনেশন থাকতে হবে যে কালার নিয়ে কাজ করবো আমরা তো লোগো থেকে হলে লোগো থেকে নিব এরকম কিছু কালার নিব তো এখন যেটা করবেন আপনি এদিক থেকে নিচের দিক থেকে ধরে নেন আপনি এক ইঞ্চি বা এরকম কিছু একটা এরিয়া ধরেন আপনি এক ইঞ্চি এলে হ্যাঁ এক ইঞ্চি হলে হবে এক ইঞ্চি এরিয়া একটা শেপ তৈরি করলেন এটা জাস্ট আমি তৈরি করে রাখবো এই জায়গাটাতে আমি আমাদের ওই যে মোবাইল নাম্বার অ্যাড্রেস বা এরকম কিছু থাকলে তুলে লিখবো ঠিক আছে বা এক পাশেও লিখতে পারি এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার ডিজাইনের জায়গার উপর এখন আমাকে যদি বলা হয় এক পেজের মধ্যে বারো মাসের ডেট লিখতে তাহলে তো জায়গা কম এখানে লিখতে হবে যদি বলা হয় যে এক পেজে এক মাসের জায়গা লিখবো তাহলে জায়গা অনেক বেশি যাবে তখন আমি অন্য অন্য জায়গায় জায়গা বের করে সাইডে সাইড নোট দিতে পারবো যে এখানে আমরা মাসে লিখে রাখি না ক্যালেন্ডারের মধ্যে যে আজকে এই মাসে কি কি করতে হবে নোট লেখা জায়গা থাকে আবার আশেপাশে আপনার সুন্দর করে ডিজাইন করে নাম্বার লেখা থাকে ঠিক আছে অ্যাড দেওয়া থাকে এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ডিজাইনে আপনি মাস কয়টা বসাবেন তো ধরেন আমরা এখানে ছয় মাস বসাবো বা এক বছর বসাবো ঠিক আছে তো এক বছর হিসাব করে এক বছর বসাবো সেক্ষেত্রে আমরা একটা বক্স নেব বক্সে যে কোনো কালার দিন বক্সটা এখানে বসান এই বক্সটা আপনি গাড়ির মধ্যে রাখবেন গাড়ির বাইরে নিবেন না এ হচ্ছে আমাদের তুলো জায়গা আছে কাজ করার মতো তাই না আর এখানে তো আমরা দুই হাজার একুশ বাইশ এরকম কিছু লিখবো ধরুন আমরা আমাদের কাছে এতটুকু জায়গা আছে এটাকে ইউজ করার মতো এটা একটু বড় নিয়ে ফেলছি তো এতটুকু জায়গা আছে আমাদের বারো গোটা মাসের ডেট লিখা এটাকে আমি ক্লিক করে অবজেক্টে যাব বা এখান থেকে যাব স্প্লিট টু গ্রিড দেওয়ার পরে এখানে আমরা ভিডিও করেন ধরেন তিনটা র এবং তিনটা কলাম দিলাম টোটাল ঘর হলো কটা নয়টা এবার আমার এখানে হাইট বড় নদীত বড় দুটাই প্রায় সমান তাই না তাও দেখি আমরা এর থেকে রবার এলে এইভাবে আসবে সেক্ষেত্রে আমার জায়গা কম হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে আমার ডেট লিখবো মাসের নাম্বার লিখবো জায়গা লাগবে আর যদি এমন হয় আমি এখানে লিখলাম জানুয়ারি এখানে লিখলাম হচ্ছে ডেট আবার লিখলাম এখানে ফেব্রুয়ারি এখানে লিখলাম ডেট তাহলে হয় তো আমি উল্টা নেব দেখবেন গ্যাপিং টা ঠিক আছে তাই গেছে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ করে দিতে পারি ঠিক আছে ওকে দিবেন ওকে দিলে এরকম ভাগ ভাগ হলো এবং প্রত্যেকটা মাসের মাঝখানে এতটুকু করে জায়গা থাকবে এবার এই জায়গাটার মধ্যে আপনারা কি করবেন এই জায়গার মধ্যে মাসের তারিখ লেখা লাগবে আবার আপনার ডেট লেখা লাগবে ওকে তাহলে এক কাজ করি এটার আমি একটা কপি করি কপিটাকে একটা আর একটা ডিফারেন্ট কালার দিই আবার জায়গার মতো নিয়ে চলে আসি ওকে তো বললাম যে আমরা এতটুকু জায়গার মধ্যে মাস লিখবো আর উপরে এতটুকু জায়গার মধ্যে হচ্ছে আমরা লিখতে পারি আমাদের ডেট এরিয়া এটা আপনার মতো করে লিখবেন এটা এতটুকু না ছোট লিখতে পারেন দিলেন না তারা জানুয়ারি লিখে দিলেন বা আপনি এক পাশে লিখলেন জিরো ওয়ান লিখলেন জানুয়ারি আবার লিখলেন জিরো টু ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে আপনি আপনার মতো করে এটা লিখবেন এইটার আইডিয়া করে পাবেন যত বেশি পরিমাণে আপনি প্র্যাকটিস করবেন গুগল থেকে 
ক্যালেন্ডার নিয়ে নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আইডিয়া আসবে যে এক একভাবে লেখা যায় তো আমি আপাতত নর্মাল একটা লিখতেছি ধরো লিখলাম আমরা জানুয়ারি জানুয়ারি লেখার পরে অবশ্যই এই প্যারাগ্রাফটাকে মিডল লাইন করবেন ঠিক আছে মিডল লাইন অবশ্যই মিডল লাইন করবেন যাতে আপনি যখন পরবর্তীতে আবার লিখবেন ফেব্রুয়ারি এটা যাতে অটোমেটিক দুই পাশে গ্যাপ সমান করে নেয় আমাকে যেন গ্যাপ সমান করতে না হয় ঠিক আছে এজন্য আমরা এটাকে মিডল অ্যালাইন দিয়ে দেব ফন্ট চেঞ্জ করে মনসারের বোল দিলাম তো এটা একটু বড় দিবেন কতটুকু বড় দিবেন বুঝে নেন যেমন এখানে বড় দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে এটার উইথ প্রায় এক ইঞ্চি ঠিক আছে ধরে নেন এটা উইথ আমরা দিলাম এক ইঞ্চ আর আপনি চিন্তা করেন যে আপনি একটা ক্যালেন্ডার দেখতেছেন সেই ক্যালেন্ডারে আপনার মাসের নামটা এক ইঞ্চি জায়গায় জুড়ে আছে এটা কি কম না বেশি বুঝবেন যে সতেরো ইঞ্চি এটা ক্যালেন্ডারের মধ্যে আমরা যে মাসের নাম দেখি এখানে মোটামুটি কতটুকু সাইজ ইউজ করা হয় তারপরে এখানে যে ভিজুয়াল দেখতেছি এই ভিজুয়াল অনুযায়ী আমরা যদি এইটাকে এই সাইজ রাখি দেখতে কি খারাপ লাগবে এই ভিজুয়াল অনুযায়ী ঠিক আছে কালার এটা হইতে পারে এটা হইতে পারে এখন সাদা কালারটা বেটার কালার থেকে আচ্ছা যদি এমন হয় ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিপ না হয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে লাইট লাইট বলতে ধরেন এরকম সাদার মতো লাইট তাহলে আবার কালো মোটামুটি মানাই আবার দেখা যায় যে ধরেন এই লেখাটাকে আমরা এরকম করে দিতে পারি এটাও মানাই ঠিক আছে তো আমরা আমাদের মতো করে একটা দিব দেন এটাকে আসেন এখানে এসে আমরা এটাকে একটা কপি করে রাখবো কপিটা পাশে রাখেন এখানে আমরা ইউজ করবো অবজেক্ট আবার পাত আবার স্প্লিট টু গ্রিড তো এখানে আমরা দিব সাত বাই সাত করে দেবো সাত বাই সাত এখানে আমরা টুপি ওয়ান করব এখানে গাটার দিব আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দিলে অনেক হয়ে যাবে এটা হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তো আপনি আপনার মতো করে দিবেন আমি এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিচ্ছি মানে সারা দেবেন এমন হবে তা না আমার এখানে সাইজ ছোট অল্প একটু গ্যাপ দিতে পারতেছি আপনার ধরুন এক পেজে একটাই মাস লিখতেছে ধরো অনেক জায়গা আছে এত একটু বেশি দিবেন ওকে দিলাম এটা এখানে এভাবে থাক ঠিক আছে এটা হচ্ছে এভাবে আমরা বানাই এটা এভাবে থাকবে এখানে আসি এখানে আসার পরে এটার কাজ করি এটারে আমরা এখান থেকে টাইপ করে নেব নেওয়ার পরে এই দেখেন মাঝখানে আসলে এমন এইটার এক কোনায় গেলে যে কোনো এক কোনায় গেলে পাঁচ লিখা আসে গোল হয়ে ক্লিক করবেন এটা একটা টেক্সট বক্স হয়ে যাবে জায়গায় সিলেক্ট করেন তারপর আপাতত আমরা এটাকে কালার সাদা কালার ইউজ করি ওকে তো ওপরটা সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করার পর লেখেন মাসের তারিখ দিন লেখেন ধরেন আমরা শুরু করব হচ্ছে সানডে থেকে সানডে তারপরে হচ্ছে মানডে এগুলো মাঝখানে আসতেছে এমন হইতে পারে এটা লেফট লাইন থাকতে পারে ঠিক আছে তো জাস্ট লিখেন এন্টার দেন এরকম করে ডেটগুলো লিখেন আচ্ছা সাত দিনের দিন লিখলাম সিলেক্ট করেন নর্মালি এটা প্রথম দিকে কি আমরা তো বল দিই না প্রথম দিকে আমরা দেই রেগুলার তাই না পরে পরে হচ্ছে আমরা এগুলোকে ঠিকঠাক করি আমি রেগুলার রাখতেছি রেগুলার গায়ে হয়ে গেছে এসে চাপা মিডিয়াম রাখতেছি রেগুলার করে আছে জানে ওকে সাইজ আমরা যে কোনো একটা রাখবো সাইজের হিসাব পরে তো ধরেন সাইজ আমরা আপাতত রাখলাম চোদ্দ এবার ওইগুলো পরে হিসাব করা যাবে অবজেক্টে যাবে ইয়া টাইপে যাবেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় টাইপ এরিয়া টাইপ অপশন এখান থেকে ধীরে ধীরে দেখতে হবে আপনার যেমন এখানে টেক্সট ফ্লো প্রথমটা থাকবে যেহেতু আমরা লেফট থেকে রাইটে যাই ওয়ান টু থ্রি ফোর লেফট থেকে রাইটে গুনি উপরে থেকে নিচে গুনি আমরা ক্রেডিট উপরে থেকে নিচের দিকে গুনি ক্যালেন্ডারে বাম থেকে রানে গুনি তাহলে হচ্ছে প্রথমটা যদি উপরে থেকে নিচে গুনতাম তাহলে হচ্ছে পরেরটা আচ্ছা এই অ্যালাইন এটা টপ লেখা আছে না এটা হবে সেন্টার লেখাটা সেন্টার আসবে আচ্ছা তারপরে আসেন হচ্ছে এই যে বেস লাইন এটা হবে লিডিং কি হবে লিডিং অনেক সময় লিগে সেটাই লিডিং দেবো যাতে একদম মাঝে বরাবর থাকে এবং প্রয়োজন হলে এটাকে আমরা এরকম বাড়াও দিতে পারি ঠিক আছে তারপর এটা জিরো থাক আমরা যখন প্রয়োজন হবে তখন বাড়াবো আপাতত এটা লিডিং থাকবে ইনসেট স্পেসিং মানে হচ্ছে লেখার মাঝখানে যে এরকম ছোট বড় করে স্পেস দেওয়া মার্জিন দেওয়া আমাদের মার্জিন দরকার নাই তারপরে আসেন হচ্ছে ওই উপরে এইখানে আমরা র দিব সাতটা এই 
পিপির মতো লাগবে আর এখানে আমি কলম দিব সাতটা সাত বাই সাত কত হইলো উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশটা ঘর হবে একটা মাসের ইসে কাটার দাও আছে না কাটার দিবেন জিরো এখানে কাটার দিবেন জিরো সব আসছে আচ্ছা আমাদের এখানে কাজ শেষ আপনি একটু দেখতে পারেন এই যে এখানে ডেট গুলা দিন গুলা এই এটা একটু যদি বাড়াই আমরা বাড়ালে কি মিডালে আসে কিনা যেমন এখানে মিডালে আছে নাকি হচ্ছে এটাকে আমরা জিরো দিলে মিডেল থাকে ওটা আমরা চেক করে নেব যেমন এমন মিডেল নাকি হচ্ছে জিরোটাই মিডেল জিরোটা মিডেল মনে হয় জিরোটা ইউজ করবেন না লন্ডনটা ইউজ করবেন তাই এখানে আমরা আমাদের মতো করে দিতে পারি ঠিক আছে এটা আমরা পরে দেখব এখানে কাজ শেষ আমাদের ওকে দিয়ে দেন লেখা কি ঠিকঠাক মতো আছে নাই সিলেক্ট করেন তার মানে কি ঘর ছোট হয়ে গেছে লেখা বেশি বড় একটু ছোট করি লেখা ছোট করি এখন আসছে জায়গা মতো এখন দেখি আমরা আসছে প্রত্যেকটা লেখা প্রত্যেক ঘরে আছে ফন্টের সাইজ কত দশ ফন্টের সাইজ ধরুন দিলাম এগারো এবার এ একটা ঘর পাল্টাইছে এ একটা ঘর পাল্টাইছে তাই না এ দুইটা ওকে এ দুইটা আসলে কি দেখবো আমরা কেন ঘর চেঞ্জ হইল যেমন এনে আসলাম এনে এসে একটা প্র্যাকটিস পেস দিলাম এবার ও বানাই হ্যাঁ তার মানে এখানে একটু জায়গা মানে বেশি লাগবে ঘরটার এখন এটা এমন সবসময় হবে না যদি আমার এই বক্সটা আমি এখান থেকে একটু টানি এখানে একটু বড় করি দেখেন মিলে গেছে না আর একটু বড় করবো দেখেন মিলে গেছে আমার বক্সে একটু জায়গা কম আছে এই জন্য এমন হয়েছে তো আমি যখন ওই বক্সের জায়গা বা বাড়িতে যাই দেখেন ওই পাশে লেগে গেছে তার মানে ডিজাইনটা শেষ হলে কি হবে বা পাশাপাশি ডেট গুলা প্রায় লেগে যাবে দেখতে খারাপ লাগবে আমার জায়গা নেই জায়গা থাকলে আমি এভাবে করে দিতাম জায়গা না থাকে তো আমি আগের মতোই নিব তাহলে আমার কি করতে হবে এখন লেখার সাইজ কমাইতে হবে ধর আমি দিলাম লেখার সাইজ কেটে দিয়ে দশ দশমিক পাঁচ মিলছে আমি চাই লেখাটাকে মিলছে অবশ্যই আচ্ছা মিলে নাই আমি চাই লেখাটাকে বোল্ড করতে বা বোল্ড কই বুঝতে পারি না কিছু এই জায়গায় আচ্ছা এই জায়গায় সেমি বোল্ড আছে আর বোল্ড হচ্ছে আলাদা আলাদা বোল্ড আছে তো আমি এখান থেকে ধরেন নিলাম সেমি বোল্ডে নিলাম ঠিক আছে এবং লেখার সাইজ করলাম দশ সব মিললে এবার আমরা প্যারাগ্রাফ এটাকে করব সেন্ট্রাল লাইন আর এখান থেকে এরিয়াটা সেন্ট্রাল লাইন এবার এখানে চেক করে দেখবো লেখাটা মাঝখানে নাই দেখছেন উপরে ওকে তো মাঝখানে আনতে হইলে আমরা জাস্ট কি করব এই যে এখানে এরিয়া টাইপ লেখা আছে বা ওখান থেকে আবার যাবো এরিয়া টাইপ অথবা এখান থেকে এই যে এখানে ক্লিক করলো চলে আসবে এখান থেকে আমরা এই লিডিংটা বাড়াবো বেশি হয়ে গেছে এবার কম হয়ে গেছে তাই না তাহলে আমরা এখানে আমাদের মতো দিতে পারি আর একটু আমাদের তাহলে কত দিব বাড়ালে হয় হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ কমাইলে এত আমি দিলাম জিরো পয়েন্ট টু তার পরে রিভিউ অফ রিভিউ অন এখন ঠিক আছে আচ্ছা যদি ঠিক থাকে আমরা এখান থেকে ওকে দিয়ে দিব এবার সেটা যেতে আসবো একটা অ্যান্টার দিব পরে করে গেল ধরেন আমরা চাই জানুয়ারি এই জানুয়ারি মাসটা শুরু হবে শুক্রবার থেকে তাহলে বাকি দিনগুলো কি আগের মাসের তারিখ ফাঁকা রাখবেন নাহলে আপনি আগের মাসের তারিখ লিখে দেন তো আগের মাসের তারিখ লিখি একত্রিশ তিরিশ উনত্রিশ অর্থাৎ সাতাইশ সাতাইশ আটাইশ উনত্রিশ লেখাগুলো কি বোল্ড আসতেছে না সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে এটাকে রেগুলার করে দিতে হবে তো আমি রেগুলারটা হচ্ছে এখানে আসতে রেগুলার করে দিলাম তারপরে হচ্ছে তিরিশ একত্রিশ ঠিকঠাক
चले चले मिले रेड कलर फेब्रुआर शिप धरे जगह बेरो 
আবার এটা ক্লিক করে শিফ ধরে নিচের দিকে একবার ক্লিক করে জায়গা মতো চলে আসুন এবার এটার ক্ষেত্রে যদি আসি আমরা এখানে এসে আনগ্রুপ করার দরকার নাই জাস্ট কি আনেন টাইপ টুল নেন এখানে সিলেক্ট করেন তারপরে এটা অ্যালাইনমেন্ট কি করছিলাম আমরা সেন্টার আমি যখন এখানে ফেব্রুয়ারি লিখবো এটা মাঝখান থেকে আসবো এটা অটোমেটিক ডিসাইজে অ্যালাইন হয়ে যাবে আপনারা কষ্ট করে অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে না এটা হচ্ছে এখানে সুবিধা দেখলাম ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি লিখার পরে এবার আসেন হচ্ছে এ পাশের কাজ করি আমি কিন্তু আগে কপি করে নিয়েছি কপি করে নিয়ে দেন এ পাশে আসবো এ পাশে এসে এবার এগুলো আগের মাসের তারিখ আগের মাসের তারিখ সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এটার যে অপাসিটি এটা হবে ফিফটি পার্সেন্ট আবার এগুলো পরের মাসের তারিখ এগুলো অপাসিটি হবে ফিফটি পার্সেন্ট ওকে এবার এগুলো ছুটির দিন বা মাঝে মাঝে অনেকগুলো ছুটির দিন থাকে ছুটির দিনগুলো কি করবো দুটো অপশন হ্যাঁ এটার পিছনে লাল কালার একটা বক্স বসে দিবো আমরা অথবা এই টেক্সটটাকে লাল কালার করে দেবো টেক্সট যদি লাল কালার করতে হয় প্রত্যেকটা টেক্সট এভাবে সিলেক্ট করবেন আইড্রপার নেবেন এই লাল কালার থেকে লাল কালার থেকে চুজ করবেন তো লাল কালারটা এখানে ধরা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এই ফোনটা আছে ঠিক আছে তো যেহেতু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমি একটা শেপ নিব এখান থেকে ট্রাই করব লাল কালারটা কালারটা চুজ করার যদি না পারি একেবারেই তাহলে কি করব এখানে এসে এই যে ট্রাই করব ডাবল ক্লিক করে ধরতে ধরার পরে এটার যে কালার কোডটা আছে এটাকে আমরা কপি করে ওকে দিব দেন এখানে এসে কালার কোডটাকে পেস্ট করে দিব বা এটাকে আমরা একটা কপি করে রাখতে পারি এটাকে একটা কপি করে রাখতে পারি এবার এখানে এসে যদি আমরা চাই যে প্রত্যেকটা টেক্সট আমরা কালার করব তাহলে ধরে ধরে প্রত্যেকটা আপনাকে কালার করতে হবে ঠিক আছে প্রত্যেকে ধরে ধরে কালার করতে আর যদি বলেন জানা আমি এরকম করব না আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে শেপটা আছে এটাকে ধরব ধরার পরে এটাকে আর এতটুকু না রেখে টেনে বন্ধ নিয়ে চলে আসবো তাহলে আপনার কষ্ট করে কিছু করতে হইল না যদি এটা করেন তাহলে আমরা এখন এখানে আর মানে প্রত্যেকটা মাসে আমাকে আর শুক্রবার কালার করতে হবে না অটোমেটিক কালার হয়ে যাবে এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার ডিজাইনের উপর আসলে ঠিক আছে ধরুন আমি এটা ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব ডান এটাকে আমি তাহলে ইয়া করে দিই এখন এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ডিজাইনের উপর সব ডিজাইনের যা একরকম হবে এমন না কিন্তু না আমার এটার ক্ষেত্রে আমি এরকম ডিজাইন ইয়া করতেছি আচ্ছা এরপরে এখানে তো মাসের সব শেষ এই মাস কেন ঠিক করছে এখনো ঠিক করে নেই এ মাস ঠিক করতে হবে এ মাস শুরু হয়েছে কবে থেকে ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে তাই না আচ্ছা তাহলে সোমবার থেকে শুরু হইলে জানুয়ারি মাস একত্রিশ তারিখে শেষ হয়েছে এগুলো সব কেটে দিব এবং আর একটা ব্যাক স্পেস দিব বাস ঠিক আছে এখন একত্রিশ তারিখে আর এক তারিখ থেকে হচ্ছে সোমবার এটা হচ্ছে গত মাসের তারিখ করে দেন ফিফটি পার্সেন্ট আবার এ মাস এখানে আবার একটু ঝামেলা আছে কেমন ঝামেলা ধরেন আঠাইশ দিন বা উনত্রিশ দিন ধরেন উনত্রিশ ধরলাম তাহলে এখানে দুইটা হবে না তাহলে ছয়ের পরে এন্টার দিয়ে দেখতে হবে সাত তারপরে হচ্ছে আট নয় দশ এগারো বারো এরকম লিখলাম লেখার পরে আবার এখান থেকে আমরা এক থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত ফিফটি পার্সেন্ট করি फिलसी ভুল করাতে কি হয়েছে দেখি আমরা এটা যখন আমি মার্চে নিব এ ধরনের আমি মার্চে নিলাম ওকে মার্চের যেটা ইয়াটা আছে আমি একটু টুপ উঠে দিয়ে ইঞ্চেরটা কেটে দিই ওকে তো মার্চের যে ক্ষেত্রে এই জায়গায় এখন আমার ঝামেলা হবে কি ঝামেলা দেখেন মার্চ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে আচ্ছা তো মঙ্গলবার থেকে শুরু হইলে এখান থেকে আমার কয়টা একটা একটা বাড়াইতে হবে পিছন থেকে একটা কাটতে হবে না পিছন থেকে এটা কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এখানে এসে দেখলাম হচ্ছে আমরা তিরিশ তিরিশ লিখে এন্টার দিলাম এখন ঠিকঠাক হয়ে গেছে ঝামেলা হয়ে গেছে বলুন তো 
তাহলে হইছে উনত্রিশ এর পর মাত্র একত্রিশ দিনের আর দুটা বাড়াইতে হবে কিন্তু এগুলো কি অপোসিটি কমানো আর দুটা বাড়াবো মানে নিচে থেকে দুটা বাদ দিব আমি দিলাম বাদ বাদ দেওয়ার পরে লিখলাম এখানে এসে তিরিশ এবং একত্রিশ এই দুটাকে আমার এখন অপোসিটি আবার ঠিক করে দিতে হবে তো এক হিসাবে ভালো আপনার বেশি পরিমাণে করা লাগলো না ঠিক আছে বাকি গুলো করা লাগলো কিন্তু করা তো লাগবে অপোসিটি চেঞ্জ করা লাগবে क्षेत्र लिखते এরপরে হচ্ছে এপ্রিলে আমরা এপ্রিল মাস শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে তাই না সে তো অনেক এখানে অনেকগুলো ইয়ে চেঞ্জ হবে এক দুই তিন তিনটা বাদ যাবে নিচের থেকে নিচে থেকে আমরা তিনটা বাদ দিয়ে দিব আচ্ছা এপ্রিল মাস কয়েক দিনের তিরিশ দিনের তাহলে আরেকটা বেশি বাদ দেবে কারণ এখানে একত্রিশ আছে এ হচ্ছে আমার একত্রিশ বাদ যাবে ওকে ডান তারপরে আমি এখানে আসি তো তিনটা হইলে এদিকে আরো তিনটা বললে কি সাতাশ সাতাশ উনত্রিশ বাড়বে সাতাশ আঠাশ এবং উনত্রিশ বাড়াইলাম একটা এর থেকে শুরু হয়েছে এপ্রিল মাস এবং এপ্রিল মাস তিরিশ দিনের একবার এখানে এসে আমরা পরবর্তী মাসে সাত তারিখ পর্যন্ত পাচ্ছি হয়ে গেছে আমাদের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাজ শেষ এরকম করে পুরো বছর বানাইতে হবে তো ধরেন আমি আর পুরো বছর বানাচ্ছি না আমি আহ এইগুলোকে ধরে একটা গ্রুপ করে দেই যাতে আমি ইজিলি লেট করতে পারি গ্রুপ করে দিলাম তো এটা ধরবো এই চারটা ধরবো চারটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলি গ্রুপ করে আমি জাস্ট এখানে একটা কপি করি তো আপনি তো এইভাবে করবেন আপনি কিভাবে করবেন আপনি একটা একটা করে নিবেন ঠিক আছে তো আমরা এখানে পুরা বারো মাসের ডেট ফিক্স করে ফেললাম দেন এখানে সেটাকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আহ যে যে ইনফো দেওয়া দরকার ইনফো গুলা দিব দিলে আমাদের একটা কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে আবার প্রয়োজন পড়লে যে এগুলো পিছনে যদি আমরা একটা বক্স বসাতে চাই এই যে বক্স আছে আমাদের কাছে এই বক্সটাকে ধরে আপনি এখানে বসাই দিলেন বক্সে ধরেন আমরা কালার চেঞ্জ করে আহ কি কালার দিব বক্সের কালার দেই সবই তো ওই কালারই বক্সের একটা ডিফারেন্ট কালার দেই আপনি বক্স গুলাকে পিছনে বসাই দেন ঠিক আছে তো এমন হইতে পারে যে আমাদের ডেট গুলা ঠিক এমন ঠিক আছে আমাদের ইচ্ছা মতো দিব সেক্ষেত্রে আমরা যে উপরের এগুলা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি এগুলা কালার চেঞ্জ করে ডিফারেন্ট কালার দিতে পারি পারবো না আমরা এখন এটা ক্যালেন্ডারের একটা জিনিস বাকি সবকিছু ঠিক আছে আপনি ক্যালেন্ডারের बला जैसे 
তো এতটুকু তো বসাইতাম বাকি জায়গার মধ্যে কিছু বসাইতাম অথবা সাইড থেকে একটু জায়গা বাড়াই নিতাম আমরা সাইড দিয়ে জায়গা বাড়াই নিতাম চলে যাই অথবা সাইড দিয়ে এরকম জায়গা বাড়াইতাম এদিক থেকে একটু জায়গা কমাই দিতাম এরকম নানান কিছু হইতে পারতো ঠিক আছে এতটুকু জায়গার মধ্যে আমরা বানাইতাম নিচের দিকে অনেক কিছু লিখতাম সেক্ষেত্রে যে লেখা গুলা এগুলো যে গ্যাপিংটা গ্যাপিংটা আমরা তখন তখনকার মতো ঠিক হইতো ঠিক আছে এখন তো এইভাবে হচ্ছে তখন ঠিকঠাক মতোই হইতো সেই ওকে তো আজকের মতো শেষ আমাদের এখানে আমরা ক্যালেন্ডার আর হচ্ছে ফ্লায়ারটা কমপ্লিট করলাম আপনাদের ক্যালেন্ডার ফ্লায়ার দুটো এসে বুঝতে না পারলে দেন আমি দেখাই দেবো যে ভাই এটা হয় না বা কিছু বিশেষ করে ফ্লায়ার দিয়ে আমরা দেবেন ফ্লায়ারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওইটাতে যদি টেক্সট টেক্সট মতো বসতে না পারেন আমাকে দেখাবেন যে আউটপুট কি আসছে আপনাদের কারণ এখানে কালারের ব্যাপারে আছে তো আমি এখন সাজেস্ট করবো আপনারা নিজের থেকে কোনো কনসেপ্ট বেন না করে হুবু হুক ক্লোন করার ট্রাই যে কোনো ডিজাইন ক্লোন করে ঠিক আছে তো এই দুটো হয়ে গেলে আমাদের চারটা চারটা টপিক কমপ্লিট হবে বাকি থাকবে হচ্ছে লোগো ডিজাইন আর হচ্ছে কার্টুন ডিজাইন ঠিক আছে